胡千羽，如果对手是你的话，我绝对不会输。要不要比一比？哼，好啊，没问题。性荷尔蒙。啊，加油啊！威廉，你觉得千羽是我哥？谁会赢？他们两个谁更厉害一点？没事吧？怎么样？打得不错。你这不成了吗？侥幸了。哪有？我到了最近比较累，我休息一下就好了。不要因为我破坏了你们美好的假期。干嘛这样说、啊？既然胡总醒了，那我先出去了。哎，李伟良，你觉得作为一个总裁第二助理，这个时候还有资格去享受阳光、沙滩、冲浪、美男吗？有王托珠你在，我需要干什么吗？力气活，林文玲，我现在以总裁第一助理的身份安排你这个第二助理留下来照顾胡总。也太黑暗了吧！你才知道呢，这就是职场。在装睡啊？看样子你没什么事，那我先出去了。这么快就要放弃毒液吗？不是说让我动心才可以永远留下来吗？
去帮我拿杯水吧。放心，我会留下来照顾你。至于赌约，我也会撑到最后，看着你认输。美国上学的时候，也在餐厅打过工，所以特地跟师傅学了几手。哎，那我们这次的烧烤怎么是有了国际水准？哎，辛苦你们了，我也来帮忙吧。哎，李总，李总啊，这种粗活我们来干就行了，你呀坐着行。啊，没事，真没事，总不能让我袖手旁观吧？好吧，好吧。李总，你想吃什么？我特意为你做了带有感激之情的烧烤。吃什么？来，各位 ，Hello， 各位帅哥美女，看一下这边啊，来来拍个照啊。一、二、三，不错。哎，咱们的照片也要进入恒盛的档案室了。哎，等等等等，这个软件给我们 P 一下。好的好的，没问题没问题。档案室。谢了啊。对啊，档案室是恒盛最崇高、最神秘的地方。没想到我们的照片还能在档案室里留下浓重的一笔，是不是很开心啊？出去玩的照片也可以进入恒盛最崇高、最神秘的地方。对啊。恒盛的档案室，除了存放一些创立公司以来最重要的资料以外，而且还会有一些有价值、有意义的东西，也会存放在里面。我说的话，句句属实。现在恒盛的档案室里应该还留有当年事发现场的影像资料备份。如果你这么自信的话，那应该不会害怕去找这些资料验证一下。可以进去查资料吗？都说了是最崇高、最神秘的地方，公司怎么能让一般员工随随便便进去出去？就是，除了董事会，咱们公司能进去的就只有三个人，一个是咱们 CEO 胡总，另外一个是胡总的新副特助王树维。那还有一个呢？还有一个是我啊！不会吧，威廉，你难道不知道恒盛有个档案室？我出国之前。也不关心恒盛的事情，我父亲生前也没有跟我提过这些事。这样，难道我要把牧尘作为自己开始调查的第一个目标？测谎仪是恒盛优化的新产品，谁要是说谎，测谎仪就会响，我就负责往坑里倒沙子。大家别怪我不留情啊，这就是我们海滩版真心话大冒险。嘿嘿嘿，好了，第一个问题，说出你们心目中的女神或者男神是谁？这么简单，我来吧。我的女神是奥黛丽·赫本。哎，等一下，我心目中的女神是雷切尔·卡森
。啊不不不，女神是乔治爱情。女神是汉娜·阿伦特，快别装了！现在大家都知道测谎仪的厉害了吧？说，你们心目中的女神是谁？胡总，你是第一个。嗯，我喜欢的女孩是一个善人。也需要被保护的。嗯。呃，真心话过关。君木，轮到你了。哎，又是我。我心目中的女神，她的个性坚强又直接。虽然经常会被他的坦荡刺痛，哇，但却让你忍不住好奇而靠近他。真心话过关，嘿嘿，牧尘，嗯，我呀，嗯，我的女神是对生活非常热情，而且遇到任何困难都不会轻易放弃。因为他，我学到了很多宝贵的东西。真心话过关。这说的不都是同一个？林为玲，这次轮到你了吧？我可不会因为你是我的学妹就心慈手软。我的男神是一个内心温暖的人。哎，就这么简单？当然啦。不过说起温暖的人，我们这儿好像就一个人。呃，真心话过关。瑶瑶，说。不用你们，我自己说。我心目中的男神是潇洒不羁，但最重视家庭的哥哥姚君墨。我心中的男神是永远体贴温柔的李慕辰。我心目中的男神是勇于承担一切的胡千羽。哦，就是没有我是吧？哎，我还没说完。我心中的男神，是明明满肚子坏水，却装无辜的王书维。<笑>真心话过关。今天大家都玩的尽兴啊！<笑>喂喂喂，书维书维，喂。哎喂喂，去哪？王书维，你回来啊！你怎么在这儿？看来你对我的设计还不是很了解。等一下，刚为什么不让我带你回来？是因为你害怕他们知道你住在我的公寓？难道你不害怕吗？明天找他们来做客，我也不会介意。我不想让事情变得很复杂，夜已经很深了，我要休息了，请你离开。那我问你最后一个问题：是不是回答完这个问题，你就会离开了？刚才在海边，你心中的那个男神，怎么听起来有点像李慕辰？你想多了。那你对李慕辰真实的想法又是什么？这已经是你问的第二个问题了。不过我会告诉你，我觉得他是一个好人。
好人，是你对他过于面子，说他是个好人，还是你真的觉得他是一个好人？回答。胡总，加上刚才赠送你的问题，你的问题已经超出数目。走的时候记得锁门哦，谢谢。Supervision 的手机销量持续涨高，所以公司接下来，我们工作重心会基于 Supervision 技术研发出的数字家庭计划。这给我们恒盛带来了非常大。除了工作外，你觉得没有其他事情跟我交代了吗？让他进来。不但没有开除他，还升他的职、嗯。公司的员工犯了错误，你没有惩罚，还有鼓励，这就是你管公司的方法吗？妈，我在公司，请你叫我董事长。董事长，现在面对反对派，也在等着看我征战大战。我们现在应该做的，就是表现出像一家人一样。即使那是假象，能够自欺欺人的才叫做假象。除非你是要自我麻痹，在这个时候，你说我们其乐融融一家人，你在自欺欺人吧？是，董事长，我也希望将黄浩然事件的影响降到最低。毕竟，这是我一手造成的。我希望尽自己的能力，让恒盛免受伤害，也希望心仪您能放心，可以看到我的真心。你的真心话，我已经听过很多遍了。我也告诉过你，如果你是真的有孝心的话，要么。你就安分守己的留在胡家，不要过问公司的任何事情；要么你就回到你的美国，安心的过你自由自在的生活。可是你两样都不选择，你要我怎么相信你？你留下来。一定是有阴谋的。没有，心怡，我只是……只是什么？我留下来是有一件事情，我必须调查清楚。心怡，我
爸自杀那天，你是不是也在现场？刘威林，你在胡说什么？是谁，在你面前风言风语的？心怡，你是不是有事瞒着我？我爸自杀那天，你到底在不在现场？到底发生了什么事情？为什么现在所有人都在说你彼此多惨啊？我再问你一遍，是谁，在你耳边煽风点火？心怡，我求求你了，求求你告诉我，到底发生了什么事情？你没有资格问。就算你不说，我也会知道到底是谁。我现在一个字都不想再多说，并且我要奉劝你一句话：好奇心是会害死人的。心怡，你听我说，现在给我出去！心怡，闭嘴！心怡，你听我说，心怡。你回来是另有目的，林伟林，我劝你好自为之，不要轻举妄动，不然我也保不了你。一件对我至关重要的事情，但只有我一个人不清楚是怎么回事，我一定要弄明白，为什么从我回来以后，我的生活就发生了翻天覆地的变化。我身边爱我的人，一个个都抛弃了我。我一定会调查清楚的。董事会内巡反对派对数字家庭计划很有意见。知道了，千羽，你没事吧？没事。不知道这一次他们又有什么主意？所以我觉得我的计划是可行的。我们虽然在行业中呢是领导地位，但是啊，现在市场竞争激烈，我们不能打没有准备的仗啊！对，我们不能打无准备之仗。我跟你说，建伟说的非常有道理啊！啊，你不要再说了，这个计划我们是不会同意的。可这个计划根本就不行，不会通过，根本就不成熟嘛。会议继续，刚说到哪儿？我们正在讨论今年的深圳电子展会，我们准备公开发布恒盛的数字家庭计划。董事长，这可是春季第一次重要的业展会啊，决定着公司全年的产品形象。像数字家庭计划这样不成熟的项目，没必要拿去砸恒盛的招牌。是就是嘛，说的对，有这个必要吗？邱总，关于数字家庭计划，研发部已经试验过了。就像你说的一样，深圳电子展会非常重要，所以我们要抢先发布，好引起国家的关注。哎呦，真不愧是个律师啊！哎呦，说的头头是道的。你说这个什么时候咱们的企业经营也靠耍嘴皮子了？啊，本来就是嘛！啊，那也比倚老卖老、论资排辈的强。你说谁倚老卖老？年轻人太不懂规矩了吧？就是，怎么说话的你啊？啊！邱总，如果你真的担心的话，那我可以安排一个展示厅，搭建一个模拟设备，供大家审查。想必到时候，诸位董事就可以了解这个项目的真正意义。嗯，钱太多了，就现在。
。这什么意思啊？这，看你还能嚣张多欠在这里听啊，太过分了！哎，真是换着花样制造问题。邱志新一直对我们胡家有成见，已经违反了原则，为了反对而反对。但是我想，只要我们的模式设备展示成功，他也无话可说。所以君莫、牧尘，交给你们了。OK， 好，没问题。吴总，您的咖啡。李总，您的茶。啊，谢谢。姚总，您的咖啡。嗯，谢谢。嗯，总裁办公室的咖啡，今天终于入口了。千羽，你还真是找了一个好助理啊。这么醇香的味道，看来以后我要多来这边喝你煮的咖啡。姚总，您过奖了。这只是普通速溶咖啡，如果您喜欢的话，我也可以让后勤部的同事给您送一盒。胡总，如果没有别的事，我就先走了。去拷贝一些文件回来。哦，好的。然后这儿呢，如果再加上新的方案，舒伟，资料多不多？要不要帮忙啊？谢了，但是不能让其他人随便进入的。既然你想帮忙，就把那些资料整理一下吧。加油啊！其实这两个方案，他们之间啊，还是有很多共同点。看来最后。还是要通过李牧尘才能进入档案室。牧尘，对不起。黄哥，静一下会好一些。胡总，你说呢？听说你厨艺非凡，终于有一个机会让你表现了。我们胡总啊，不管是中餐还是西餐，只要能点得出名字，他都能做得出来的。就算你点不出名字，也不在话下。哎，对了，维玲，你也忙了这么久了，肯定很辛苦吧？走吧，跟我们一起吃宵夜去。我就不去了。工作可以回来做，但是累到了就会影响工作的进度。我不去宵夜，是因为我要减肥。你要减肥？对啊，最近有些胖了。算了，女生喊减肥就跟呼吸一样。这是你的本性，维玲。如果你稍微打扮一下，你就可以说自己是大美人了。可是我觉得身体健康还是更重要啊，营养得跟得上啊。而且这段时间，我觉得你都瘦了。牧尘，这个你就不懂了。女人一般胖的地方，男人都看不到，所以你放心哦。姚君莫，开个玩笑。谢谢你承担这么困难的工作。
。哇，千羽，厨艺果然不错。看来别人夸你也不全因为你是老板，嗯嗯嗯，这么棒厨艺，一定练了很多年啊。其实没有，哎，我第一次帮人家做饭的时候，看到对方心满意足的样子，我自己也觉得很幸福。所以从那天开始，我就养成了喜欢做饭的习惯。那我想，第一次做饭应该是为了董事长吧。董事长看到自己的亲儿子端上来的饭菜，应该会很开心吧？怎么可能啊！一个十几岁的大男孩，第一次做饭是为了妈妈，切，应该是为了自己的初……嗯，初什么？初恋呢？哦，我还真忘了，国内外的不同了。不过我记得，我每次在母亲节的时候，都会给妈妈做一份丰盛的爱心早餐呢。哎，哎。我说的是真的。哎，不过我真是不知道，胡总，你有这么青涩的一面。常年在国外，我好像错过了很多精彩的事情啊。千羽，说吧，你的初恋的故事。嗯。哎，不要一脸落寞呀。男女初恋，白头偕老，就好像说。这个世界上，真的存在着圣诞老公公一样，都是人们不忍心戳破的谎言。嗯，初恋是用来怀念的。五年都过去了，别再纠结了。讲一讲你的初恋故事，对呀、啊，说来听听吧。就让我说说我的初恋吧。我，这还用说吗？肯定是被人堵在厕所里面暴打一顿吧。哎，你不要乱说啊！啊，看来还真说对了，真被打了一顿。往事就别提了，沐晨，嗯。说说你的初恋吧。哎，我的初恋啊，嗯，其实说起来很甜蜜。对方是个华人女孩，就住在我们家的隔壁。后来我们慢慢长大之后，算是很和平的分手吧。切，跟电影电视剧一样，好无聊啊。哎，你别老说别人，你呢？我倒是很好奇。什么样的女生才能让你情窦初开呀、啊？哎呀，恋情太多了，我都不记得哪段是初恋了。在感情的世界里，太潇洒不一定是件好事。谁又知道呢？在我的世界里，爱情从来不单纯。干杯！干杯！来来。干杯！干杯请问您是薇薇安林女士吗？你怎么知道我的英文名啊？真的是林女士啊！我是您一直资助的幼儿园的老师，我在资料上见过您的照片，没想到今天在这儿遇到你了，真是太巧了！你好，真的是非常感谢林女士这么多年一直在资助我们。您太客气了，那都是我在美国打工的结余，没有多少钱呢。李女士，你想不想见一见幼儿园的小朋友们？今天周末，我和其他老师带小朋友们一起来有机农场体验生活。邱老师，你看谁来了？是薇薇林。
威灵，牧尘，你怎么会在这儿啊？是个大好人，我也是受到他的恩惠，才能做到今天这样。我们整个幼儿园都是因为他的捐款，才能走到今天。现在越办越好，他资助过很多人。好了，去玩吧。再见，阿姨。拜拜。嗯、可不可以告诉我，你是怎么赞助的？你平时工资不高，还做慈善，要不要我帮你涨工资？老师不都跟你说了吗？而且这些都是小事情。哇，我知道你是一个心地善良的人，可是真不知道，你比我想象中的还有一颗更博爱的心。我哪有你说的那么伟大？而且，与其说是我在做慈善，不如说是他们在治愈我。每次。我看到老师们发来孩子的照片，我都觉得特别满足。那种满足感会让我觉得，原来我也可以给别人带来快乐，并不是别人痛苦的根源。所以，应该是孩子们的笑容治愈了我，让我找到了自己。不好意思啊，跟你净说些乱七八糟的，你不要放在心上。你刚才所说的每一句话，每一个字，我都会放在心上的。牧尘。所以大善之事，就是既帮助了别人，又挽救了自己。大善之人，也从来不以做善事自居。<笑>你要是再这么谦虚的话，让我们这些一般人怎么办呢？我也只是一个普通人啊，那你就更应该像普通人一样，坦然接受自己的缺点，更当之无愧的接受别人的赞许啊。流言蜚语，我也耳有所闻，知道你从回国到现在，一定承担了很多的委屈和压力，所以，你更应该卸下自己的心，让自己的心更自由，更放松啊。谢谢你，牧尘。好了，你要真谢我的话，就把这片杂草全都拔光吧。没问题。而且还有点古板，对不对？其实我们家虽然很早就移民了，可是基本上都在英国的郊区。那边有一个大农场，生活特别的安静。我爸平时研究中文，我妈研修苏绣，所以我算是一个传统家庭长大的孩子。就是平时在家里的时候啊，是中英文混杂。开车送你回家吧。不用了，我自己打车就好。真的不用吗？啊，好，那我陪你等车吧。谢谢。对了，送你件礼物。你还记不记得你上次送我的海浪声？凑巧而已。那我也回敬你一件礼物
。这个呢，是我们上次一起去海边，我录下来的海浪声。我希望你每次听到这个海浪声，都能够想起那一天，你玩的开心时候的样子。想从前未改变。